பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் பத்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ ஈக்வல் டு ஜீரோ மற்றும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ டேஷ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஆகிய இரு சமன்பாடுகளுக்கும் ஒரு பொதுவான மூலம் இருப்பின் அம்மூலம் பி க்யூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் க்யூ பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஷ் அல்லது க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஷ் பை பி டேஷ் மைனஸ் பி ஆகும் என காட்டுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இந்த இரண்டு சமன்பாடுகளுக்கும் பொதுவான ஒரு மூலம் இருக்குது அந்த மூலமானது இது அல்லது இதுன்னு காட்ட சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அந்த பொதுவான மூலத்தை நம்ம இது இது அல்லது இதுன்னு காட்டிட்டோம்னா நம்ம வேலை முடிஞ்சது நான் முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு சமன்பாடு ரெண்டாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் எக்ஸ் ப்ளஸ் க்யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு சமன்பாடு இரண்டு சமன்பாடுகள் இருக்கு இதில் பொதுவான மூலத்தை நான் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறேன் பொதுவான மூலம் பொதுவான மூலம் ஆல்ஃபா என்ற சும்மா நானும் ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கிறேன் அது என்னன்னு தெரியல இப்போ இந்த ஆல்ஃபா நான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அந்த வர ஆன்சர் வந்து இது அல்லது இது ஏதாவது ஒன்று வரணும் ரைட் இது பொதுவான மூலம் ஆல்ஃபான்றதுனால இந்த மூலமானது இந்த சமன்பாட்டை நிவர்த்தி செய்யும் அதாவது இதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சுருக்கும் போது விடைய ஜீரோ வரும் ஒவ்வொரு சமன்பாட்டையும் ஏன்னா இதுக்கும் இது பொது மூலம் இதுக்கும் இது பொது மூலம் அப்போ இதில் போடும்போதும் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் இதுலேயும் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஆல்ஃபா எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி வரும் ரைட் ரெண்டாவது சம சவுண்ட் மாடலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது எப்படி வரும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டேஷ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் க்யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி வரும் ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டு சவுண்ட் மாடல் தீர்க்கிறதுக்கு பல வழி இருக்குது நான் இதில் ஒரு வழியை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் அந்த மெத்தடை நான் அதை இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆல்ஃபா வச்சுக்கோங்க அடுத்து கான்சன் டேமுக்கு ஒன் வச்சுக்கோங்க இந்த மெத்தடில் நம்ம போட்டிருக்கோம் சம்ஸை இப்போ நம்ம இந்த ஆல்ஃபா டேர்ம்ஸ்லேருந்து எழுத ஆரம்பிப்போம் பி பி டேஷ் ரைட் இது ரெண்டும் எழுதுகிறோம் அதுக்கடுத்து இங்கே இந்த மிடிலில் எழுதுங்க கியூ கியூ டேஷ் அடுத்து இங்கே முடிச்சிட்டோன்னே இங்கே வரோம் இங்கே முன்னாடி கோபிஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஒன் ஒன் அடுத்தது ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல வந்து நிற்கும் பி பி டேஷ் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க எழுதிக்கிட்டு இது அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை மாடலஸ் போட்டு எழுதுங்க பி க்யூ பி டேஷ் க்யூ டேஷ் இந்த டிட்டர்மினன் மாதிரி சிட்டனி கோவை மாதிரி எழுதுங்க ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிவைடட் பை இதுக்கு ஒரு சிட்டனி கோவை இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க க்யூ க்யூ டேஷ் ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இதுக்கும் சிட்டனி கோவை மாதிரி ஒன் ஒன் பி பி டேஷ் இந்த மாதிரி வரும் ரைட் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுட்டு இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் பி இன்ட்டு க்யூ டேஷ் பி க்யூ டேஷ் மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு மைனஸ் போடும் இல்லையா இப்போ பி டேஷ் க்யூ இப்படி வரும் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு க்யூ க்யூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு க்யூ டேஷ் க்யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு பி டேஷ் பி டேஷ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி பி ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றும் ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு சொல்யூஷனும் பிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்புறம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணலாம் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா டிவைடட் பை க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி டேஷ் மைனஸ் பி இதை நான் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டு ரெண்டு பேரை நான் ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி இரண்டு உறுப்புகளை ஒப்பிடுக ரைட் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் இந் இந்த டேர்ம் எடுத்து இப்படி இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு க்யூ மைனஸ் க்யூ டேஷ் பை பி டேஷ் மைனஸ் பி இது ஆல்ஃபா வேல்யூ கிடைக்குது ரைட் அடுத்தது முதல் மற்றும் மூன்றாவது உறுப்பை ஒப்பிடுறோம் முதல் உறுப்பு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பி க்யூ டேஷ் மைனஸ் பி டேஷ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி டேஷ் மைனஸ் பி இதை அப
denominator p dash minus p இது வந்து alpha square ஓட value right இது soundboard 2 நோச்சிக்குங்க இது soundboard 1 நோச்சிக்குங்க இப்பா 2 divided by 1 பண்டுரா 2 divided by 1 பண்ணானாகும் alpha square divided by alpha equal to இந்த பக்கும் இது 2 divide ஆகும் இது numeratorல் இதாம் வரும் so p q dash minus p dash q by p dash minus p by alpha square ஓட value மேல போட்டுருக்கும் அடுத்து alpha ஓட value கில q minus q dash by p dash minus p இங்க denominatorல் இருக்குரா இங்க denominatorல் இது இருக்கு இங்க denominatorல் இது இருக்கு இங்க ஒரே மாத்திரி இருக்கு cancel பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒரு alpha கட்டாய்டு இன்னும் ஒரு alpha வரும் so alpha equal to p q dash minus p dash q by q minus q dash இது alpha கடைக்கிது இப்போ அல்ரடி முதல்ல நமுக்கு சாண்பட ஒன்னில் ஒரு alpha கடைச்சது அது பார்த்தீங்கனா solutionல் பொதுவான மூலம் p q dash minus p dash q by q minus q dash அல்லது அல்லது q minus q dash by p dash minus p p dash minus p என காட்டப்பட்டது இந்த மாறி எழுதுரத்து வந்து நல்லது என்ன இந்த மாறி கடைசியை எழுதுரத்துக்கு மதிப்பேன் கொடுக்குறாங்க மரக்காம் எழுதுங்க எழுத்து எழுதுங்க அந்த பொதுவான மூலம் இது ரண்டும் என்ன காட்டப்பட்டது அவளது